வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் கே கே டீச் அண்ட் டெக் யூடியூப் சேனல் என்னுடைய நேம் கற்பகம் நான் ஒரு மல்டி மீடியா அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனராக இருக்கேன் அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இந்த சேனல் மூலயமா வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்க மற்றும் தொழில் சார்ந்த முக்கியமான ஹை வேல்யூபிள் கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ்லாம் சொல்லித்தர போகிறேன் வித் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு கோர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சர்டிஃபிகேட்டோடு சொல்லித்தர போகிறேன் அது எந்த மாதிரியான கோர்சஸ் அந்த கோர்சஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்காதவங்க மேலே இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி அந்த கோர்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் இருக்க கோர்சஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்க கோர்ஸ் நேம் டிசிஏ அதில் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் நேம் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் பவர் பாயிண்ட் எம்எஸ் வேர்டு எம்எஸ் எக்ஸல் இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேரும் டீட்டெயில்டாக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து முடிச்சாச்சு அந்த சாஃப்ட்வேர் கம்ப்ளீட் பண்ணாதவங்க நம்ம சேனலோட பிளே லிஸ்டில் இது வரைக்கும் எடுத்துருக்கிற சாஃப்ட்வேரோட கிளாஸஸ்லாம் அதில் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொரு கிளாஸ் வீடியோவாக பார்த்து கற்றுக்குங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அது மட்டும் இல்லை நம்ம பிளே லிஸ்டோட லிங்க்கும் இந்த வீடியோக்கு மேலே நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணியும் பிளே லிஸ்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்குங்க நம்ம பவர் பாயிண்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் வாங்க ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்லாம் பார்க்காதவங்க வீடியோக்கு மேலே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணியும் பாருங்கள் அப்படி இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒவ்வொரு கிளாஸஸோட லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணியும் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கலாம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் என்ற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் போடக்கூடிய கிளாஸஸ்லாம் அவங்களுக்கு உடனுக்குள்ள நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாரத்துக்கு ரெண்டு கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் வீடியோ போடுவேன் ஸோ கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க எப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்கோ அப்போ இந்த வீடியோ பார்த்து கற்றுக்குங்க அது மட்டும் இல்லை கற்றுக்க சாஃப்ட்வேர் இல்லாதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற மெயில் ஐடிக்கு என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி தரேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் நம்ம வந்து இந்த ஹோம் பார் பற்றி எல்லாமே டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் பார் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இன்சர்ட் பார் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்டில் எக்ஸல் ரெண்டுத்துலேயுமே எடுத்திருப்பேன் இன்சர்ட் பார்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அது எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிக்சராக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த டேபிளாக இருக்கட்டும் ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை இன்சர்ட் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு இந்த இன்சர்ட் ஆப்ஷன்ஸில் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் வாங்க வேர்டு எக்ஸல் முடித்தவங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் சரிங்களா டேபிள் ஆஷிஷன் உங்களுக்கு வேர்டில் எடுத்தால் மாதிரியே தான் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டேபிள் போட்டு ஏதாவது நீங்கள் டைப் பண்ண போகிறீங்கன்னா அந்த டேபிள் ஆப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் டேபிள்ன்றதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை காலம் எத்தனை ரோ வேணும் சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் நீங்க அந்த காலம் ரோ ஆப்ஷன் மேல வச்சுனால ஒரு ரெட் கலர்ல காமிக்குது பாத்தீங்களா சோ உங்க மேல காமிக்குது பாருங்க சரிங்களா அதல நீங்க ட்ராக் பண்ணும்போது காமிக்கும் சோ உங்களுக்கு வந்து எத்தனை 4 4 டேபிளா எப்படி வேணும் சொல்லிட்டு நீங்க கொடுத்துக்கலாம் நீ ஜஸ்ட் நீங்க இங்க வச்சிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இங்க டேபிள்ன்றது வந்திரும் வந்த பிறகு நீங்க இந்த பாக்ஸ்ல போயிடு உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வேணுமோ அதனை நீங்க எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஒரு காலம்ல இருந்து உங்களுக்கு அதாவது ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு போகணும்ன்றப்ப டைப் பண்ணிட்டு டேப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் செல்லுக்கு போகும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஹெட்லைன் வேணும் என்ன ரோ வேணும் என்னென்ன விஷயம்லாம் வேணுமோ உங்களுக்கு டேபிளில் நீங்கள் டைப் பண்ண போகிறீங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் டேபிள் வைஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேபிள் வேண்டாம் டெய்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் போயிட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் டெய்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெய்ட் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் ஜெட்ன்றது பேக்வேர்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டேபிள்க்கு உண்டான செட்டிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இங்கே லே அவுட்டு டிசைன் சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்துடும் சரிங்களா இதை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து வேர்டில் டேபிள் எடுக்கும்போது எடுத்துருப்போம் அதே ஆப்ஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு இங்கேயும் இருக்குது ஸோ டேபிள் பற்றி டீட்டெயில் தெரியாதவங்க வேர்ட் கிளாஸ்க்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டேபிளில் எல்லாமே டீட்டெயிலாக எடுத்துருப்பேன் அதை பார்த்து நீங்கள் கெட் கற்றுக்குங்க உங்களுக்கு வந்து ரோ ஆட் பண்ணுறது காலம் ஆட் பண்ணுறது சரிங்களா எல்லாமே டீட்டெயிலாக அதில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து டேபிள்ன்றது க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுலேயே வந்து
அந்த மூவ் சிம்பிள் மாதிரி வருது இல்லையா அதை பிடிச்சி நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்த மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் சொல்ல மாதிரி சைஸ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கார்னரில் பிடிச்சி டேபிளோட சைஸ் மொத்தமாக நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற ஆப்ஷன் டிசைன் பண்ணுறது ஆட் பண்ணுறது டேபிள் டெலிட் பண்ணுறது எரேஸ் பண்ணுறது எல்லா ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு லே அவுட்டில் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி வேர்டில் டீட்டெயிலாக எடுத்துருப்போம் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்து கற்றுக்குங்க ஸோ டேபிள் பற்றி புரிஞ்சுது இல்லையா கடைசி ஆப்ஷன் எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட்டுன்றது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸல் ஷீட்டில் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இந்த எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அந்த எக்ஸல் ஷீட் இருக்கு இல்லையா அது உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஜஸ்ட் இந்த கார்னரில் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸல் தெரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து எப்படி வேணுமோ உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எக்ஸல் தெரிஞ்சவங்களுக்கு எப்படி டைப் பண்ணணும் எல்லா டீட்டெயில் தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் இங்கே வெளியே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த எம்டி ஷீட் இருக்குது இல்லையா அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இல்லை எப்படி டைப் பண்ணிங்களோ அது உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு டேபிளாக கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதுதான் எக்ஸல் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் மாதிரி உங்களுக்கு டேபிள் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆப்ஷன் மூலயமா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸ் பிக்சர்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இல்லை ஏதாவது பிக்சர்ஸ் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் பிக்சர்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்டத்தில் எங்கே பிக்சர்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த லொக்கேஷனில் போய்ட்டு என்ன பிக்சர் வேணுமோ அந்த பிக்சர் கிளிக் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்சர் வந்துடும் பிக்சர் வந்த பிறகு பிக்சரோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது ரொட்டேட் பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் என் ரொட்டேட்லாம் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த மேலே இந்த க்ரீன் கலரில் ஒரு டாட் இருக்கு இல்லையா அதில் பிடிச்சி லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே மவுஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிக்சர்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் கண்ட்ரோல் ஜெட்ன்றது பேக் கொடுக்குறது அண்டு சைஸ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ்லாம் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த கார்னர் அந்த பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பாயிண்டில் எந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு எடுத்துருப்பேன் <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்ஸ் ஓகே இல்லையா நெக்ஸ்ட் கிளிப் ஆர்ட் கிளிப் ஆர்ட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி தான் பிக்சர்ஸ்ன்றது உங்களுக்கு ஃபோட்டோ வருது இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஃபோட்டோ வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் கிளிப் ஆர்ட்ன்றது ஒரு காட்டன் சிம்பிள்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கும் கிளிப் ஆர்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரி சைடில் உங்களுக்கு ஒரு பார் ஓப்பன் ஆயிருக்கும் ஸோ இதில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் மீடியா டைப்ஸ் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இங்கே கோன் ஆப்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா உங்களுக்கு எல் எல்லா பிக்சர்ஸும் பிக்சர்ஸ்னா என்னென்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து கார்ட்டூன் பிக்சர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா சரி இதில் உங்களுக்கு என்ன பிக்சர் வேணுமோ அந்த பிக்சர் என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கள் பேஜில் வந்துடும் ஸோ இதுவும் ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி தான் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது பார்க்குறதுக்கு ஃபோட்டோ மாதிரி இருக்காது கார்ட்டூன் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும் சில உங்களுக்கு நிறைய சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் எது வேணுமோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் பர்டிகுலர் சர்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்கே வந்து என்ன கரெக்ஷன்ஸ் வேணும் இல்லை இங்கே வந்து சர்ச் ஃபார்ன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் போய்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட பிக்சர்ஸ் நான் வந்து தேடுறேன் அப்படின்னு வச்சிங்களேன் நான் இங்கே வந்து கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணிட்டு கோன்னு கிளிக் பண்ணனா கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தப்பட்ட பிக்சர்ஸ்லாம் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன பிக்சர் வேணுமோ அதை போய்ட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு மாதிரி பிக்சர்ஸ் வந்துடும் ஸோ அதை மூவ் பண்ணி நீங்கள் வச்சுட்டு சைஸ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அது எந்த இடத்துல வேணும் என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வச்சுட்டு அதுக்கு உண்டான ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் எழுத போறீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் இங்கேயே வந்து இன்சர்ட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட்ல வந்து இங்கே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போட்டு இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் எழுதுறதா இருந்தால் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது பிக்சர்ஸ் வந்து காட்டன்ஸ் காட்டன் சிம்பிள் மாதிரி வேர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இன்சர்ட்ல போயிட்டு கிளிப் ஆர்ட்ல போயிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஆ
கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பார் ஓப்பன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதில் என்ன பண்ணுங்க எங்க லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஃபைல் பார் டெஸ்க்னு சொல்ற ஆப்ஷன் இருக்கு பார்த்தீங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன போட்டோஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லேயும் வேணுமோ அந்த போட்டோலாம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஒவ்வொன்றா சூஸ் பண்றதா இருந்தால் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிட்டு கீபோர்டில் வந்து கண்ட்ரோல்னு ஒரு கீ இருக்கும் சிடிஆர்எல் சொல்லிட்டு அந்த கண்ட்ரோல் கீ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே உங்களுக்கு எந்தெந்த போட்டோலாம் ஒவ்வொரு ஸ்லைடில் வேணுமோ அது ஆர்டராக உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு ஒவ்வொன்றா சூஸ் பண்ணுங்க இல்லை இதில் இருக்க எல்லா போட்டோவும் எனக்கு ஒவ்வொரு போட்டோ வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைடில் வேணும் அப்படின்றப்போ அப்படியே லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ராக் பண்ணி எல்லா போட்டோவையும் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி கலரில் காமிக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி கலரில் காமிச்சுனா செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொன்றா சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஃபோட்டோ வேணும் அப்புறம் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டே இந்த ஃபோட்டோ வேணும் அப்புறம் இந்த ஃபோட்டோ வேணும் சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா நீ என்ன பண்ணணும் மொத்தமாக அப்படியே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ட்ராகிங் எந்த ஃபோட்டோ மேலெலாம் பட்டுட்ருக்கோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகிடும் செலக்ட் ஆன செலக்ட் ஆன பிறகு இங்கே இன்சர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷனுக்கு பார்த்தீங்களா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே மொத்தம் நம்ம செலக்ட் பண்ணது எட்டு ஃபோட்டோ இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்லைடில் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே க்ரியேட் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன தேவைப்படுது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்லைடில் வந்து இந்த ஃபோட்டோ வந்திருக்கும் இல்லையா இல்லை எனக்கு வேணாம் ஃபஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஸ்லைடில் வந்து நான் சம்திங் ஏதாவது எழுத போகிறேன் எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்லைடு இருக்கு இல்லையா அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே நெக்ஸ்ட் டெக் நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஸ்லைடில் என்ன வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு <laughs> நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் லே அவுட் ஸ்டைலாக நீங்கள் இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவும் வந்து அந்த ஸ்லைடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிட் ஆகிருக்கணுமா இல்லை எப்படி இருக்கணும் சரிங்களா ரெண்டு பிக்சர்ஸ் இருக்கணுமா ஒரே ஸ்லைடில் சரிங்களா ஸோ நான் நாலு பிக்சர்ஸ் வேணுமா இல்லை ஒரு பிக்சர் வந்து டைட்டிலோட ஒவ்வொரு ஸ்லைடு எப்படி டிசைன் பண்ணி வேணும் ஒரு பிக்சர் வந்து வித்து டைட்டில் டாக்குமெண்ட்டோட வேணும் நான் ஏதாவது டைப் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரி மொத்தம் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை இதில் ஏதாவது தெரியாமல் பண்ணிட்டிங்கன்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு ரிமூவ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லைடு வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் இல்லை இந்த ஸ்லைடு வந்து எனக்கு வந்து செகண்டில் வேணும் அந்த நான் தெரியாமல் செவன்த்தில் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே ஆப்ஷன் உட்கார் பாருங்கள் மூவ் பண்ணுறது டவுன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்லைடு வந்து மேலே மூவ் ஆகுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்லைடை வந்து அப் டவுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த ஆப்ஷன் மூலிமா நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லைடோட பிரைட்னஸ் டாக்னஸ்லாம் கூட்டுறது குறைக்கிறது ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் எங்கே கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பிரைட்னஸ் கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் மாற்றுறதா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இல்லை எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வேணால் இங்கே ஆல் பிக்சர்ஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கிரேட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நம்ம எத்தனை பண்ணியிருக்கோம் பத்து இருக்கு இல்லையா கிரேட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக பத்து ஸ்லைடு வந்து உங்களுக்கு இங்கே கிரேட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோட்டோ ஆல்பம் சொல்லிட்டு அதுவே வந்துடும் சரிங்களா அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது பேர் எழுதுறதா இருந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபோட்டோ ஆல்பம் ஒரு பர்த்டே ஃபோட்டோ ஆல்பம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே போய் குழந்தையோட பேர் ஏதாவது எழுதிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ வந்து வர மாதிரி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து எஃப்ஐ கொடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் எஃப்ஐ கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு சரிங்களா கீபோர்டில் நெக்ஸ்ட் யாரை கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு ஸ்லைடில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஃபோட்டோ வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ இதை நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா உங்களுக்கு நான் நடுவில் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்திருக்கு இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வேணா நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எழுதிக்கலாம் எஸ்கேப்ன்றது நார்மல் மோடுக்கு வரது எஸ்கேப் சரிங்களா ஸோ நான் சொன்ன டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டெக்ஸ்ட் வந்து இதில் ஏதாவது எழுதுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் வந்து எழுதிக்கலாம்
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு கனெக்டர்ஸ் இருக்கும் கனெக்டர் இருந்தது நம்ம எதுவுமே பார்த்துருக்க இல்லையா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை நீங்க ஏதாவது ஃப்ளோர் சார்ட் மாதிரி பண்றீங்க கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இல்லை எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் வேணுமோ அத்தனை ஆப்ஜெக்ட் போட்டுட்டு நீங்க ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப நீங்க கனெக்டர்னு இருக்கும் என்ன கனெக்டர் வேணுமோ அந்த கனெக்டர் வந்து அது மேல பேர் அது மேல வச்சிங்கனால அது பேர் காமிக்கும் ஸோ இதுல எல்லாம் கனெக்டர்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கனெக்ட் பண்றதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டோட இந்த தான் நோட் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க ரெட் கலர்ல உங்களுக்கு காமிக்கும் அந்த நோட் பாயிண்ட்ல இருந்து இழுத்துட்டு வந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட நோட் பாயிண்ட் அதில் விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் கனெக்ட் ஆகிடும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணிங்கனால ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற அந்த கனெக்டர் வந்து உங்களுக்கு நகராது அதுவும் கூட சேர்ந்து உங்களுக்கு மூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே போடுறீங்க அதையும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணணும்னா அதே மாதிரி கனெக்டர் கிளிக் பண்ணி இந்த நோட் பாயிண்ட்ல இருந்து இழுத்து வந்து இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டையும் கனெக்ட் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணுறது அந்த கனெக்டர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ட்ராயிங் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு இங்கே கேவ் சிம்பிளுக்கில் கேவ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு லெஃப்ட் கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேவ் மாதிரி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு வேண்டிய ட்ராயிங் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அந்த இடத்துல போயிட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தேவையான கலர்ஸ் கொடுக்குறது சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் என்னென்ன வேணுமா பண்ணிக்கலாம் எங்கள் ஃபார்மட்டுன்னு சொல்லிட்டு பார் வந்துடும் ஸோ இதுக்கு தேவையான கலர்ஸ் அவுட்லைன் கலர்ஸ் கொடுக்குறது அதுக்குனால செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இதில் போயிட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட் நீங்களே ட்ராயிங் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஷேப்ஸில் போயிட்டு கேவ் கிளிக் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கேவ் மாதிரி வேணால் நான் ஃப்ரீ ட்ராயிங் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃபார்ம்னு ஒரு டூ டூ இருக்கும் ஃப்ரீ ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டே மவுஸில் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படி ட்ராயிங் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ட்ராயிங் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிபிள் ஸ்கிரிபிள்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இது பென்சில் மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ராயிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் எடுத்து நீங்கள் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வந்து ஆக்ஷன் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆக்ஷன்ஸ் பட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து லிங்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த பட்டன்ஸில் சரிங்களா இது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸு இதில் வந்து ஏதாவது நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் பண்ணிக்கலாம்னா எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து இங்கே நிறைய ஸ்லைடு இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்லைடை வந்து இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கணும் ப்ரெசன்டேஷன் வியூவில் பார்க்கணும்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் எஃப்ஐ எஃப்ஐ கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமைஸில் ப்ரெசன்டேஷன் கீழே உங்களுக்கு காமிக்கும் இல்லையா இப்போ இந்த ஸ்லைடுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு போகணும்னா என்ன பண்ணுவேன் கீபோர்டில் வந்து ரைட் ஆரோ கீ சரிங்களா கீ கீபோர்டில் ரைட் ஆரோ கீ கிளிக் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போகும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கும் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் பார்க்கணும்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஆரோ கீ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வரும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி பட்டனை கிளிக் பண்ணால் போகுது இல்லையா அந்த கீபோர்டில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு சிம்பிள் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு பட்டன்ஸ்னு இருக்கு என்ன பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபஸ்ட் லே அவுட்டுக்கு வந்துடுறேன் ஃபஸ்ட் லே அவுட்டுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஷேப்ஸில் போயிட்டு இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போகிறது இது ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை ஸ்லைடு கிரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த எண்டு ஸ்லைடுக்கு போகிற பட்டன் இது அதே மாதிரி இது வந்து ஸ்டார்டிங் பிகினிங் சரிங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஹோம் இந்த ஹோம் பட்டன் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் என்ன ஹோம் பார் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து லிங்க் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பட்டனு சரிங்களா அதே மாதிரி இதை பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது நீங்கள் ரிட்டன் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக எந்த ஸ்லைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்லைடுக்கு வந்து மறுபடியும் ரிட்டன் வரணும் அப்படின்னா இது பட்டன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே உங்கள் ஒரு சில பட்டன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்
காலேஜ் இருக்குது அந்த காலேஜில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறோம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டெலாம் நம்மளுக்கு இல்லை டேரெக்டாக வந்து அந்த ஸ்லைட் மேலே கிளிக் பண்ணாலே நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போகணும் அந்த இடத்துல கீபோர்டெலாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலைன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த மாதிரி டைம்லாம் இந்த இங்கே கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு போயிட்டோம் பட் இங்கே வந்து ப்ரீவியஸ் வரணும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகணும்னா எங்கள் பட்டன்ஸ் இல்லை என்ன ரீசன் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் மட்டும் தான் பட்டன் கிரியேட் பண்ணணும் எஸ்கேப் கொடுக்குறேன் எஸ்கேப் கொடுத்தேன் நார்மல் மோடுக்கு வந்துடுறேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அப்போ இதே பட்டன் உங்களுக்கு எல்லா ஸ்லைட்லேயும் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்லைட் மேலே கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா 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 நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்
ஓகே இப்போ வந்து ஷேப்ஸ்ல இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஷேப்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் லிங்க் பண்றது பட்டன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் தான் இதுல இருக்கும் ஸோ எது வேணுமோ நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து ஆல் செலக்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஆர்ட் ஸ்மார்ட் ஆர்ட்ன்றது ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் ஸ்மார்ட் ஆர்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நிறையவே வந்து ஃப்ளோ சார்ட் சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஸ்டைலில் உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஆர்ட் ஸ்டைலில் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதில் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் டைப் பண்ணிட்டு அதில் எடிட் பண்ணுறது ஆட் பண்ணுறது ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த டிசைன் ஃபார்மெட்டில் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ எப்பவுமே டீட்டெயிலாக நம்ம வேர்ல்டிலே பார்த்துருவோம் பார்க்காதவங்க டீட்டெயிலாக பார்க்கணுன்னா அதை போயிட்டு பார்த்து கற்றுக்குங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ட் சார்ட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் சார்ட் வைஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா சார்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார்ட்டுன்றதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நான் சார்ட் கிளிக் பண்ணேன் சார்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன மாடல் வேணுமோ அந்த மாடல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து எக்ஸல் ஷீட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணுமோ என்னென்ன வேணுமோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸல் தெரிஞ்சுன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த டிசைன் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸல் டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் டிசைன் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அது அப்படியே ஒரு ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் சார்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஓகே இல்லையா நெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் லிங்க் ஹைப்பர் லிங்க்ன்றது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பட்டன் கிளிக் ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஏதாவது லிங்க் பண்ணிங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டெக்ஸ்டோ இல்லை ஃபோட்டோ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று போட்டிருக்கேன் இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து போய் கிளிக் பண்ணனா எனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து இதில் லிங்க் ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஆப்ஜெக்ட் போய் கிளிக் பண்ணனா இது எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோ வெப்சைட்டுக்கு போகணும் அப்படின்றப்ப நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது டெக்ஸ்டாக கூட இருக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் தான் எக்ஸாம்பிள் நான் டெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணி டெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போடுறேன் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போட்டு இல்லை ஏதாவது நான் வந்து டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணிட்டு இந்த நேமை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ஒரு வெப்சைட்டுக்கு ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னு வச்சிங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் நேமை சூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டில் போயிட்டு ஹைப்பர் லிங்க் கிளிக் பண்ணுறேன் ஹைப்பர் லிங்க் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே போயிட்டு நீங்கள் அந்த எந்த ஃபோ ஃபோட்டோவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட் லிங்க்காக இருக்கட்டும் எது வேணுமோ அதை இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபோட்டோ லிங்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஃபோட்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த லிங்க் பண்ண ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக இங்கே காமிக்காது நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு ப்ரீவியூ மோடுக்கு போயிடுங்க எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி அங்கே தான் உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ அங்கே வந்து அந்த நேம் அதை கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஹேண்ட் சிம்பிள் மாதிரி வரும் தெரியாது அப்படி வந்துச்சுனாலே ஏதோ சம்திங் லிங்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஜஸ்ட் அது மேலே போய்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் இல்லை எஸ் கொடுத்துக்குங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ வந்து வெப் பேஜாக உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கும் சரிங்களா எப்படி ஓப்பன் ஆயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே வராது நான் எஸ்கேப் கொடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெப்சைட் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கும் சரிங்களா அந்த நெட் ஃபைல் இருக்கு இல்லையா நெட் ஃபைல் உங்களுக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆயிருக்கும் மினிமைஸ் ஆயிருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு வெப்சைட் லிங்காக உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நேமை வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து அது வெப்சைட் லிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது ஃபோட்டோவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது ஃபைலாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த நேமாக இருக்கட்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருக்கட்டும் அதை போய்ட்டு கிளிக் பண்ணனா எனக்கு இன்னொரு விஷயம் வந்து லிங்க் ஆகணும் அப்படின்னா அது பாக்ஸ் சர்க்கிள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை போட்டுட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஹைப்பர் லிங்க் மூலிமா நீங்கள் எந்த விஷயத்த லிங்க் பண்ணணுமோ அதை லிங்க் பண்ணிக்கலாம் என்ன விஷயத்த லிங்க் பண்ணிங்களோ அதை வந்து வெப்சைட்டாக உங்களுக்கு ப்ரீவியூ மோடில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மினிமம்
காமிக்கணும் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> அப்ளை டு ஆல் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்லைடுமே வந்துடும் உங்களுக்கு இங்கே வந்திருக்கோம் பாருங்க ஓகேங்களா நீங்கள் எஃப்ஐ கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு எல்லா ஸ்லைட்லேயுமே வந்துடும் ஃபஸ்ட் ஸ்லைடு இல்லையா அது நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகிறேன் பாருங்க ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எல்லா ஸ்லைட்லேயுமே உங்களுக்கு இந்த விஷயம் வந்து வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஹெட்டர் அண்ட் பூட்டர் ஸோ ஒரு விஷயம் வந்து எல்லா ஸ்லைட்லேயும் வேணும்னா ஹெட் அண்ட் அண்ட் பூட்டரில் போய்ட்டு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் ஆட் வேர்ட் ஆட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் வேணும்னா நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ டெக்ஸ்ட் வந்து மாடல் கொடுத்துக்குங்க மாடல் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு அதில் என்ன நேம் வேணுமோ ஜஸ்ட் அந்த நேம் வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதில் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் ஏதாவது ஸ்டைல் மாற்றுறது இருந்தால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இங்கே வேர்ட் ஆட் ஸ்டைலில் போய்ட்டு உங்களுக்கு வேறு என்ன மாடல் வேணுமோ அந்த மாடல் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்மெட்டில் அதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இதுவும் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து வேர்டில் பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க அங்கே போய்ட்டு கா பார்த்துக்குங்க ஸோ வேர்ட் ஆட் ஓகே இல்லையா நெக்ஸ்ட் டேட் அண்ட் டைம் டேட் அண்ட் டைம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஹெட் அண்ட் ஃபூட்டரில் காமிச்சது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் தான் சரிங்களா நீங்கள் ஹெட் அண்ட் ஃபூட்டர் போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்லைடில் மட்டும் உங்களுக்கு டேட் அண்ட் டைம் வேணுனாலோ இல்லை எப்படி வேணுனாலும் நீங்கள் என்ன வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஹெட் அண்ட் ஃபூட்டர் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் நம்பர் அதே மாதிரி இங்கே போய்ட்டு நான் வந்து டிக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லைட் நம்பர் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லேயும் வேணும் அப்படின்றப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஏற்கனவே பார்த்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் உங்கள் உங்களுக்கு இங்கே ரெண்டுமே இருக்குது நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் சிம்பிள் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதாவது சிம்பிள்ஸ் வேணுன்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் சிம்பிள் ஒர்க் ஆகணும்னா என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் போட்டுட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து எனக்கு ஒரு சிம்பிள் தேவைப்படுதுன்னு வச்சிங்களேன் நான் ஹெட்செட்டில் போய்ட்டு சிம்பிள் கிளிக் பண்ணுறேன் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் மோஸ்ட்லி எப்போவுமே சொல்லியிருக்கேன் சிம்பிள்ஸ் எதில் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஃபாண்டில் வந்து வெப்பிங் வைண்டிங்கில் தான் அதிகமான சிம்பிள்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் வெப்பிங் கொடுக்குறேன் வெப்பிங் கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு மொபைல் நம்பர் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து சிம்பிள் வந்து கால் மாதிரி கொடுத்துக்குறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு அதோட சைஸஸ்லாம் வேணும்னா நீங்கள் நார்மலாக டெக்ஸ்டோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணுவீங்களா அதே மெத்தட் தான் ட்ராக் பண்ணிட்டு ஹோமில் போய்ட்டு சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்களா அந்த மெத்தில் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து மொபைல் நம்பர் எழுத போகிறேன்னு வச்சிங்களேன் ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு மொபைல் நம்பர் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சிம்பிள்ஸ் மாதிரி தேவைப்படுது சிம்பிள்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்த கேர்சரை வச்சுட்டு சிம்பிளில் போய்ட்டு என்ன சிம்பிள் வேணுமோ அந்த சிம்பிள் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட்ன்றது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர்லேருந்து இன்னொரு சாஃப்ட்வேருக்கு ஒரு ஒர்க்கை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெத்தடு வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து சேவ் பண்ணணும் சரிங்களா சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணும்போது இதுக்கு முன்னாடி இந்த சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் என்ன மெத் என்ன ஃபார்மெட்டில் சேவ் பண்ணிங்களோ அதே ஃபார்மெட் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்லேயும் இருக்கணும் சரிங்களா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு இலுஸ்ட்ரேட்டர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதில் வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து டிசைன் பண்ணுறேன் அந்த ஃபைல் வந்து எனக்கு ப்ரெசன்டேஷன் பவர் பாயிண்ட் அதாவது பவர் பாயிண்ட்டில் எனக்கு அந்த ஃபைல் தேவைப்படுது அப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணும் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேவ் பண்ணும்போது அங்கே ஃபார்மெட் வந்து பவர் பாயிண்ட்டுக்கு உண்டான ஃபார்மெட் இருக்கணும் சரிங்களா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து பேசிக்காக ஜென்ரலாக இருக்க ஒரு ஃபார்மெட்டில் சேவ் பண்ணால் தான் இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து உங்களால் அந்த ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் இது ஒரு மெத்தடு சரிங்களா ஒரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர்லேருந்து இன்னொரு சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு சாஃப்ட்வே
ஒரு சில சாஃப்ட்வேரோட பேர்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அது சாஃப்ட் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தாங்க ஓப்பன் ஆகும் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஓப்பன் ஆகாது அது முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இல்லை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் நேம் காமிச்சிருந்து அதை நான் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுக்குறேன் ஓகே கொடுத்தோடனே எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் ஆகுது இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏதோ சம்திங் டிசைன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோம் இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து நான் ஏதாவது டிசைனிங் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுறேன் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா க்ளோஸ் பண்ண சேவ் பண்ண வேண்டாம் காப்பி பண்ண வேணாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலிமா சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் அதில் என்ன டிசைன் வேணுமோ டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ண அடுத்த செகண்ட் வந்து அந்த ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பவர் பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி டேரெக்டாக அந்த சாஃப்ட்வேர்லேருந்து இன்னொரு சாஃப்ட்வேர்க்கு கொண்டு வந்த மெத்தட் தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் பட் நல்லா இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிங்க இதில் என்ன சாஃப்ட்வேர் காமிக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேர்லேருந்து மட்டும் தான் கொண்டு வர முடியும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்ட் என்னென்னு புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவி மூவின்றது பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைடில் மூவி ஏதாவது ரன் ஆகிற மாதிரி வேணும் அப்படின்றப்ப நீங்கள் மூவி கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு மூவி ஃப்ரைம் ஃப்ரைல்னு ஒரு ஆப்ஷனுக்கு பார்த்திங்களா அதை சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் சிஸ்டமில் எந்த இடத்துல நீங்கள் மூவி வச்சுருக்கீங்களோ ஏதாவது நீங்கள் ஒர்க் வச்சுருக்கீங்கனாலும் அந்த ஒர்க்கை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதில் டீஃபால்ட்டாக வந்து வீடியோஸ் இருக்குது இல்லையா டீஃபால்ட் வீடியோஸ் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நான் ஓகே கொடுக்குறேன் கொடுத்தவொடனே எனக்கு என்ன ஆகும் அந்த வீடியோ வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகும் போது என்ன கேட்கும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடுக்கு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வீடியோ பிளே ஆக ஆரம்பிச்சுன்னுமா இல்லை இந்த ஸ்லைடுக்கு வந்த பிறகு நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் தான் அந்த ஸ்லைட் மேலே போயிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணால் தான் பிளே ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்குது ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டில் எது வேணுமோ அதை நான் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி அந்த ஸ்லைடு ஃபுல்லாக ஃபிட் ஆகிடும் நான் என்ன பண்ணுறேன் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இந்த இடத்துல எடுத்துடுறேன் சரிங்களா இப்போ நான் எஃப்ஐ கொடுத்து ப்ரெசன்டேஷன் மோடுக்கு போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பிளே ஆகுதா ஓகே எஸ்கேப் கொடுத்து நார்மல் மோடுக்கு வந்துடுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு மூவி வந்து பிளே பண்ணணும் ஸ்லைடில் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட்டில் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது மூவி எடுக்கணும் எடுத்துக்கலாமா இல்லையே வந்து டீஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் சரிங்களா அதான் மூவி ஃப்ரம் கிளிப் ஆர்கனைசன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் பாரில் ஓப்பன் ஆகிடும் இதெல்லாம் டீஃபால்ட் சரிங்களா இதில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் வந்த பிறகு தேவையான சைஸ் கொடுத்துக்குங்க அதே மாதிரி எஃப்ஐ கொடுக்குறேன் எஃப்ஐ கொடுத்தீங்கன்னா டீஃபால்ட் டீஃபால்ட்டாக சின்னதாக ஒரு மூவி மாதிரி அனிமேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ டீஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு சிஸ்டத்துலேயே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்றப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்செட்டில் போயிட்டு இந்த மூவி ஃப்ரம் கிளிப் ஆர்கனைசர் கிளிக் பண்ணி இதில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூவி எடுத்திங்களே அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சவுண்டு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு சவுண்ட் ஃப்ரம் ஃபைல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே அந்த சவுண்ட் வந்து வச்சுருக்கீங்க சிஸ்டத்தில் அப்படின்னா என்ன சவுண்டோ அந்த சவுண்டை வந்து ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் எம்பி த்ரீ ஃபார்மெட்டில் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் வேவ் ஃபார்மெட்டில் இருக்கிறது ஓப்பன் ஆகும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு வரணுமா இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சவுண்டு பிளே இந்த ஸ்லைடுக்கு வந்தவொடனே பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிருமான்னு கேட்குது ஜஸ்ட் எது வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த சிம்பிள் வந்து அந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சுக்கோங்க சின்னதாக வேணுன்னா கூட சின்னதாக வச்சுக்கோங்க வச்சிட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி உங்களுக்கு எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இல்லை உங்களுக்கு என்ன சவுண்டு நீங்கள் லிங்க் பண்ணுவீங்களோ அந்த அந்த சவுண்டு உங்களுக்கு பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஓகே ஸோ அதே சேம் தான் உங்களுக்கு வந்து சவுண்ட் ஃப்ரம் கிளிப்
டிசைன் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ லே அவுட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது எப்படி அனிமேஷன்ஸ் பண்ணுறது இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இன்றைக்கி எடுத்த கிளாஸ் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சர்வீஸை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சாலோ என்னை மோட்டிவ் பண்ணணுன்னாலோ என்னை அப்ரிஷியேட் பண்ணி தேங்க்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சாலோ உங்கள் ஆதரவை வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற தேங்க்ஸ்ன்ற ஐக்கான் மூலயமா கிளிக் பண்ணி அதில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் மூலயமா கூட நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் இதன் மூலயமா நீங்கள் எனக்கு இந்த சர்வீஸை தொடர்ந்து நடத்த சப்போர்ட் பண்ணுற விதமாக இது எனக்கு இருக்கும் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேர் மட்டும் இல்லை இந்த சேனல் மூலயமா நான் சொன்ன மாதிரி நான் உங்களுக்கு நிறைய ஹை வேல்யூபிள் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கோர்சஸ்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பில் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே கூட உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலயமா உங்களுக்கு தெரிய வரும் பார்த்து பயன்பெறுங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ